ഫിലിം ഗ്യാരേജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് മലയാളം സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തില് എത്ര സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ മാത്രം വിജയിച്ചു ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചിത്രങ്ങളുടെ തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് പ്രീ ബിസിനസ്സോ റൈറ്റ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നില്ല ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലെ റിലീസിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പരം മലയാളം സിനിമകളാണ് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ എത്ര സിനിമകൾ വിജയിച്ചു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ വർഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമകളിൽ ആദ്യം വിജയിച്ച സിനിമയാണ് ആസിഫ് അലി നായകനായെത്തി ഈ വർഷം ജനുവരി മാസം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും എന്ന സിനിമ ജിസ്ജോയുടെ സംവിധാനത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന സിനിമയാണ് വലിയൊരു വിജയമായി മാറിയ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി വൻ വിജയമായി മാറിയ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ദിലീപ് നായകനായെത്തിയ കോടതി സമക്ഷം ബാലം വക്കീൽ എന്ന സിനിമ ദിലീപിനെ കൂടാതെ അജു വർഗീസ് മമത മോഹൻദാസ് സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ താര നിര തന്നെ സിനിമയിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ സാമ്പത്തികമായിട്ടും വൻ വിജയം തന്നെയാണ് നേടിയത് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാമതായി ഈ ഒരു ിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ മലയാളം സിനിമയെ പുതിയൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് അതിലുപരി പുതിയൊരു കൊടുമുടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന മോഹൻലാൽ സിനിമ മോഹൻലാലിനെ കൂടാതെ ഒട്ടേറെ താരതര തന്നെ അണിനിരുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് യങ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനാണ് മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയില് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് മുപ്പത്തിയാറ് കോടി ബഡ്ജറ്റിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ സിനിമ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലെ ലോകമെമ്പാടുമായി റിലീസിന് എത്തിയത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഗ്രോസ് ആയി മാത്രം സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് ഇതിനുശേഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി വൻ വിജയം നേടിയ മറ്റൊരു സിനിമയാണ് മമുക്ക നായകൻ എത്തിയ മധുര രാജ എന്ന സിനിമ പുലിമുരുകൻ എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ബ്രഹ്മാണ്ട വിജയത്തിന് ശേഷം വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഉദയ കൃഷ്ണ സി ബി കെ തോമസ് തിരക്കഥയിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച സിനിമയാണ് മധുര രാജ എന്ന സിനിമ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി നെൽസൺ അയ്പ്പാണ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് മമുക്കയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ആദ്യ നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ കയറിയ സിനിമയായിട്ട് മധുര രാജ എന്ന സിനിമ മാറുകയും ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ സിനിമ വൻ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത് മധുര രാജയ്ക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി വൻ വിജയമായ മറ്റൊരു സിനിമയാണ് അതിരൻ എന്ന സിനിമ ഫഹദ് ഫാസിൽ സായി പല്ലവി തുടങ്ങിയവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് ലോ ബഡ്ജറ്റിലാണ് പക്ഷെ വൻ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് അതിരന് ശേഷം തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയിച്ച മറ്റൊരു സിനിമയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനെത്തിയ ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ എന്ന സിനിമ ദുൽഖർ സൽമാൻ കുറച്ചു നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഈ സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയമായാണ് മാറിയത് ദുൽഖർ സൽമാനോടൊപ്പം വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബിബിൻ ജോർജ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൗബിൻ ഷുഹീർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ താരനിര തന്നെ അണിനിരുന്ന ഈ സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം നേടിയത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് കോടിക്കടുത്ത് രൂപയാണ് ഈ വർഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം നേടിയ മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമയാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന സിനിമ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ കൂടാതെ സൗബിൻ ഷിഹിർ ഷെയ്നിഗം അന്നാബൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ താരനിര തന്നെ അണിനിരുന്ന ഈ സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രോസായി മാത്രം നേടിയത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടിയോളം രൂപയാണ് ഈ വർഷത്തെ മറ്റൊരു വിജയ സിനിമയായിട്ട് മറ്റൊരു ഫീൽ ഗുഡ് വിജയ സിനിമയായിട്ട് മാറിയ സിനിമയാണ് ജൂൺ എന്ന സിനിമ രജീഷ വിജയൻ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ സിനിമയിൽ അർജുന അശോകൻ സണ്ണി വെയിൻ ജോജു ജോർജ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മികച്ചൊരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം മറ്റൊരു വലിയൊരു വിജയം നേടിയ സിനിമയാണ് ഉയരെ എന്ന സിനിമ മനു അശോകന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഈ വർഷം സമ്മർ വെക്കേഷൻ റിലീസിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ഉയരെ എന്ന സിനിമയിൽ പാർവതിയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ മികച്ച ഒരു അഭിനയം തന്നെയാണ് ടൊമിനോ തോമസും ആസിഫ് അലിയും സിനിമയിലെ കാഴ്ചവെച്ചത് വെറും ഒരു ലോ
മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രോസ് നേടിയ സിനിമയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന സിനിമ വെറുമൊരു ഒന്നര കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ സിനിമ നേടിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിക്കടുത്ത് രൂപയാണ് ഗ്രോസായി മാത്രം നമ്മുടെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ കളക്ഷനായി നേടിയത് വലിയൊരു വിജയമായി തന്നെയാണ് തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന സിനിമയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്തതായി ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമയാണ് പൊറഞ്ചു മറിയം ജോസ് എന്ന സിനിമ ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഈ വർഷം ഓണക്കാലത്ത് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് നേടിയത് വൻ വിജയം തന്നെയാണ് ജോജു ജോർജ് നൈലാഷ ചെമ്പൻ വിനോദ് ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം എട്ട് കോടി ബഡ്ജറ്റിലാണ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി കടുത്ത രൂപയാണ് സിനിമ ഗ്രോസ് ആയി മാത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് പട്ടാഭി രാമൻ എന്ന സിനിമ ജയറാമിന്റെ വലിയൊരു വിജയമായി മാറിയ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയൊരു വിജയമായി മാറിയ സിനിമയാണ് പട്ടാഭി രാമൻ വെറും രണ്ട് കോടി ിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് കണ്ണൻ താമരക്കുളമാണ് ചിത്രം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കളക്ഷനായി മാത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് കോടി കടുത്ത രൂപയാണ് ഓണക്കാലത്ത് എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചേറാം ചിത്രമായി ഈ ഒരു സിനിമ മാറി ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ഓണക്കാലത്ത് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ എന്ന സിനിമ നിവിൻ പോളി പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനാണ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പാട്ടുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് പതിനൊന്ന് കോടി ബഡ്ജറ്റിലാണ് ചിത്രം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഗ്രോസ് ആയി മാത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് കോടിക്ക് അടുത്ത രൂപയാണ് ഒരു വിജയ സിനിമയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമയെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ നായകനായി എത്തിയ ഇട്ടിമാണി മേഡൻ ചൈന എന്ന സിനിമ നവാഗതരായ ജിബി ജോജു ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ഏകദേശം പത്ത് കോടി ബഡ്ജറ്റിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ സിനിമ ഗ്രോസ് ആയി മാത്രം നേടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി കടുത്ത രൂപയാണ് ഒരു വിജയ സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടിമാണി മേഡൻ ചൈന എന്ന സിനിമയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇട്ടിമാണി മേഡൻ ചൈന എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നായകനായി എത്തിയ ബ്രദേഴ്സ് ഡേ എന്ന സിനിമ ഓണക്കാലത്ത് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയിച്ചു പോയ ഒരു സിനിമയാണ് ബ്രദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കലാഭവൻ ഷാജോണിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഓണക്കാലത്ത് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഏകദേശം എട്ട് കോടി കടുത്ത രൂപയാണ് ചിത്രം ഗ്രോസ് ആയി മാത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് കോടി കടുത്ത രൂപയാണ് ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റായി നമുക്ക് ഈ സിനിമയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇതിനു പിന്നാലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമയാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന സിനിമ മമുക്ക നായകനെത്തിയ ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് രമേശ് പിഷാരടിയാണ് ചെറുകോടോളം ബഡ്ജറ്റിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് നേടിയത് ഏകദേശം ഒമ്പതര കോടിയോളം രൂപയാണ് ഒരു വിജയമായി തന്നെയാണ് സിനിമയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ മറ്റൊരു മികച്ച ഒരു മലയാളം സിനിമയാണ് വികൃതി എന്ന സിനിമ സുരാജ് വിനാറമോടും സൗബിൻ ഷഹീറും തകർത്ത് അഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു വിജയമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെറും ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ മറ്റൊരു മികച്ചൊരു ഫീൽ ഗുഡ് എന്റർടൈനർ സിനിമയാണ് ഹെലൻ എന്ന സിനിമ അന്നാബെൻ നായികയായിട്ടെത്തിയ ഈ ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു വലിയൊരു വിജയമായി തന്നെയാണ് മാറിയത് അടുത്തതായി നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയിൽ വിജയിച്ച ഈ അടുത്ത് വിജയിച്ച മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുന്നപ്പൻ വെർഷൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പേരിട്ട സിനിമ സുരാജ് വെനാറമോടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൗബിൻ ഷഹീറും തകർത്ത് അഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ആകെ നേടിയത് പതിനൊന്ന് കോടി കടുത്ത രൂപയാണ് വെറും രണ്ടര കോടിയോളം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമയാണ് കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഗ എന്ന സിനിമ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ഫീൽ ഗുഡ് ഹിറ്റായി ഈ ഒരു സിനിമയെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ ചിത്രം മികച്ചൊരു വിജയത്തോടെ മികച്ചൊരു കളക്
ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിജയ സിനിമയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ നാല് ദിനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നായകനെത്തിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന സിനിമ നാല് ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് സിനിമ നേടിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രം ബഡ്ജറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്തത് കൊണ്ടും വിജയമാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ആഴ്ച വരാനിരിക്കുന്ന മൈസ ആൻഡ തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊന്നും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ചിത്രങ്ങൾ വിജയമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത് ഈ വർഷത്തെ വിജയമായ സിനിമകളെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിജയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയിച്ച സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ